Hi, hello, Amis. Welcome back to our channel. I hope you are happy and happy and healthy. Now, we will talk about a new episode. We will talk about the gym. நான் வேறு ஏற்கனவே தேவங்கோடது வேறு முடிச்சுட்டேன்னா பார்த்தா ரெண்டுமே ஓடுறது ஜேகே ஓடு தான் இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடாதே அது தப்பாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஜிம்மனோடது ஒன்றுத்த புதுசாக ஒன்று தூங்கி வைப்போம் அப்படி சொல்லிட்டு தூக்கி வச்சாச்சு இது இது என்ன ஷார்ட்ஸு சொல்கிறதுன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல ஏன்னா ஒன் ஷார்ட் டூ ஷார்ட்னு சொன்னாலே அது த்ரீயில் போய் நிற்கிது பொதுவாக ஒரு ஃபைவ் ஷார்ட்ஸுன்னு சொல்லி வைக்கிறேன் அதுக்கு மேலே தாண்டாதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி பார்த்துக்கலாம் இதோட கதை ஒன் லைன் எதுவுமே கிடையாது இது வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தவங்க தான் இதை சஜஸ்ட் பண்ணாங்க எனக்கே அது பிடிச்சிருந்துச்சு மை சீக்ரெட் மேரேஜ் இதுதான் கதையோட டைட்டில் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸ்டோரிலாம் பில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்க்கலாம் சரி டேரெக்டாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா தயாங் ஃபேன்ஸ் கவலைப்படாதீங்க அடுத்தது அதாவது ஏப்ரல் மாதம் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீட் இருக்குது நம்ம கதையில் மேரி டு மை ப்ரொஃபஸர் சீசன் டூ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ கவலைப்படாமல் கொஞ்சம் அதுக்காக வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த ஜிம்மனோட சீரீஸை முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சரி நம்ம இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டார்டிங்கே உங்களை தான் உங்களை பார்க்கணுமே காஃபி ஷாப்பில் ஏதோ காஃபியே குடிக்காமல் ஏதோ ஒரு மூலையை பார்த்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத ஃப்ளாஷ்பேக்கில் போய் பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா என்ன அது வயன் உனக்கு நிஜமாலே கல்யாணம் ஆகிடுச்சாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உள் மனசை கேட்டுகிட்டே இருக்கு ஆமாம் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி பெருமூச்சு விட்டுகிட்டே நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னா உங்களோட பழைய எப்படி கல்யாணம் நடந்தது அப்படிங்கிறத யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சித்தி இருக்காங்க உங்களுக்கு அம்மா அப்பாலாம் யாரும் இல்லை உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஒரு சித்தி தான் இருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது பாசம்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் உங்களை ஒரு பாரமாக மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க உங்களுக்கு இங்கேயாவது தள்ளி விட்டுருணும் எவன்ட்டையாவது தள்ளி விட்டால் போதும் அப்பா இது நம்ம வீட்டிலே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறவங்க தான் கொஞ்சம் கொடுமைக்காரங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் போது ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போய்ட்டு இருப்பீங்க ஆனால் அங்கே ஒரு பையன் உங்களை தோணு தோணுன்னு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்ன கட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தான் இதை வந்து எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்ட உங்கள் சுற்றி இது இனிமேல் சரி வராது இதே மாதிரி அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தான்னா நல்ல பேரும் இதுக்கு கட்டி வைக்கும் போது எவனாவது உன் பொண்ணு தான் யாரையும் ஒருத்தர் லவ் பண்ணானு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா பின்ன இதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுமே அவனை ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அவனை வந்து அடித்து நிம்மத்து எடுத்துருவாங்க ஸோ அவன் நாலு பின்னே அதுக்கப்புறம் உங்கள் பக்கத்தில் கூட அவன் வரதே இல்லை இப்படியே நீங்கள் உங்கள் லைஃப் போயிட்டுருக்கு திடீர்னு பார்த்தா அவங்க சுற்றி உங்கள்கிட்ட பேசுகிறாங்க ஏ ஆன் ஆ சொல் சொல்லுங்கள் சுற்றி என்னது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து லைட்டாக ஷை டைப்பை ரொம்ப டாக்கட்டிவ் கிடையாது அப்படி கொஞ்சம் ரிசர்வ்டு டைப்பாக இருப்பீங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் சித்தியை பார்த்தாலே லைட்டாக பயப்படுவீங்க அந்த மாதிரி டைப் நீங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து அப்படியே பயந்துகிட்டே உங்கள் சித்தியை பார்த்து கேட்டுட்ருக்கீங்க இந்த பாரு நாளைக்கு உனக்கு கல்யாணம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ கல்யாணம் அவனை தான் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சதில்ல இதில் உனக்கு பிடிக்கல அவன்கிட்ட ஏதாவது பேசி சமாளித்து இந்த கல்யாணத்தை மட்டும் நிறுத்த டைப் பண்ண அவ்வளவு தான் இந்த வீட்லேயே நீ இருக்க முடியாது கை காலில் உடச்சி போட்டுரு அப்படின்னு உங்களை மிரட்டுறாங்க அது 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 சுற்றி என்ன ஆ என்ன உனக்கு வயசாகுதோ ஒன்று தெரிலையா நான் நான் ஒருத்தவங்கிட்ட விற்கலன்னு நினச்சி சந்தோஷப்படு உனக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல நேரம் உன்னை ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிக்க வரோம் இதுக்கு மேலே நான் ஏதாவது சொல்ல விரும்பலை முதல்ல காரில் ஏறு மண்டபத்துக்கு கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அப்படியே ஷாக்லேயும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஏறினியா இல்லையா அப்படிங்கிறாங்க டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் ஏறி உட்காந்துட்டுருங்க பேக் எதுவுமே பண்ணல உங்கள் ட்ரெஸ் எல்லாமே அதே வீட்டிலே தான் இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப பேனிக்காக இருக்குது என்ன திடுத்து பின்ன கல்யாணம் சொல்கிறாங்க 
ஒரு வாரம் அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல நாளைக்கு கல்யாணமா என்னது அது ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல யார் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போறா அது யாரா இருக்கும் எனக்கு எதுவுமே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேனு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ நைட்டு ரிசப்ஷன் ஆகுது கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் கிராண்டாக தான் இருக்குது இந்த கல்யாணம் நீங்கள் யாராக இருக்கும் எதுக்கு சுற்றி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க நான் மட்டும் எனக்கு என்ன தான் இருக்கேன் அவங்கள நான் இந்த விதத்துலேயே கஷ்டப்படுத்தலையே என்னையே எல்லோரும் என்னை பாரமாக நினைக்கிறாங்க அப்படி என்ன தப்பு பண்ணேன் எங்கள் அம்மா அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க இருந்தாலும் நான் அவங்கள வெறுக்கலையே ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நடக்குது யாருன்னு தெரியல எதுவுமே சொல்லலை இவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஈவினிங் எல்லாம் அழுது உங்கள் கண்ணில் அப்படியே அந்த ஐ பேக்குன்னு சொல்லுவாங்களே ரொம்ப கவலையாக இருந்தோம்னா ரொம்ப அழுதோம்னா அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் கண்ணி இப்போ போயிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து பியூட்டிஷியன் கஷ்டப்பட்டு மேக்கப்லாம் பண்ணி அதை சரி பண்ணியிருக்காங்க இது ஓரளவு சரி பண்ணியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அழுத மாதிரி அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்போது ரிசப்ஷன் நடக்குது உங்கள் சைடில் ஏதோ ஒரு பையன் நிற்கிறான் நீங்கள் வந்து பார்க்க பயப்படுறீங்க ஏதாவது நடந்துடுமோ சித்தி ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி பயந்துட்டு அவரோட ஃபேஸே பார்க்காம இருக்கீங்க பார்த்தா அவர் நல்லா வெள்ளையாக இருக்கார் அவரோட கை அசைவுகள் அவரோட கால் அவரோட ஷூஸ் பேண்ட்டு ஏன்னா அவரோட கோட்டு எல்லாத்தையுமே பார்க்குறீங்க யாராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கீங்க நீங்கள் முக்கால்வாசி கீழே குனிஞ்ச மாதிரியே இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி தானே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம நேராக நிமிர்ந்து பார்த்தா தானே அவங்களோட மூஞ்சு தெரியும் அதனால் நீங்கள் இதை மட்டுமே நோட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு வழியாக அவங்களோட ரிசப்ஷனை முடிஞ்சிடுது நாளைக்கு க கல்யாணம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நைட்டு உங்கள் ரூமில் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்கள் சித்தி வராங்க ஏ வயன் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் கல்யாணத்தை நிறுத்தலான்னு மட்டும் நினைக்காத அதுக்கப்புறம் நான் மனுஷியாக இருக்க மாட்டேன் புரியுதுல்ல ஆ இல்லை இல்லை சித்தி நான் நிறுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ம் எந்த பயம் நாளைக்கு வரைக்கும் இருக்கணும் சரி சித்தி சித்தி என்ன மாப்பிள்ள ஆ என்ன சொன்ன ஆஹா ஒன்று ஒன்று சித்தி அப்படி சொல்கிறோம் நீங்கள் சொல்ல வந்தது அப்படியே முழுங்கிடுறீங்க ம் ஏ தீபா இங்கே வா ஆ சொல்லுங்கள் த வயன் கூட இன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக இரு அவள் எங்கே போனாலும் எங்கே வந்தாலும் நீ இருக்கணும் அவள் கூட அவள் எங்கேயாவது காணா போனா இல்லை இந்த மண்டபத்து இங்கேயோ போயிட்டான்னு மட்டும் தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோ இந்த மாப்பிள்ளைக்கு ஒன்று தான் கட்டி வச்சுருவேன் தெரியுதுல அவ கூட இருக்கிற வழியை பாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பொண்ணை அவங்கள்ட்ட விட்டுட்டு அவங்க போயிடுறாங்க ஸோ தீபா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அத்தை பொண்ணு மாதிரி வரும் ஸோ அந்த பொண்ணு அக்கா சொல்லு தீபா அக்கா அழுறியா இல்லை அக்கா அழாதக்கா நான் பார்த்தேன் மாப்பிள்ள ஏதோ நல்லவர் மாதிரி தான் தெரியுது அப்படியெல்லாம் சித்தி தள்ள மாட்டாங்கக்கா தள்ள மாட்டாங்களா எனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுதுன்னு நேற்று ஈவினிங் தான் தெரியும் தெரியுமா எந்த பொண்ணுக்காவது இதை மாதிரி நடக்குமா எல்லாருமே அவங்கவுங்க கல்யாணத்தை பற்றி என்னென்னமோ நினச்சி வச்சுருப்பாங்க தனக்கு இப்படி வேணும் அப்படி வேணும்னு இந்த மாதிரி ஒன்று கூட நினைக்கல அந்த மாதிரி எனக்கு நடக்கவும் இல்லை யோசிச்சு பாரு என் வாழ்க்கை எங்கே போகுதுன்னு நினைக்கவே தெரியல மோ ஜெயிலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது என்னமோ எனக்கு என்னமோ இங்கே இருக்கிறது அப்படியே எனக்கு நெஞ்சு முட்டுது மூச்சே விட முடில அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டுருக்கீங்க அந்த பொண்ணு ஓடி வந்து உங்களை கட்டி பிடிச்சிட்டு அக்கா எல்லாம் சரியாக போயிடும்க்கா கவலைப்படாதக்கா என் வாழ்க்கையில் மட்டும் இப்படி தான் நடக்கும் போல் நான் வாங்கிட்டு வந்த வாரம் ஒன்று எது சொல்லு குத்தோ இல்லை தீபா நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நான் உன்னோட வாழ்க்கையில் விளையாட மாட்டேன் என் வாழ்க்கை தான் இப்படி போகுது என்னால் உன் வாழ்க்கை எதுவும் ஆகிடக்கூடாது நீ சந்தோஷமாக இரு 
நீயாவது உனக்கு பிடிச்சவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழுகுது ஸோ அப்படியே நீங்களும் அந்த பொண்ணு ஒரே பெட்டில் படுத்து தூங்கிடுறீங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஆகுது ரிசப்ஷன் அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆக போகுது அங்கங்கே பார்த்தா அந்த சத்தம் அந்த எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பரபரப்பு அந்த மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கே ஸோ நீங்கள் பயத்தில் அப்படியே டடக்குன்னு எழுந்திரிச்சு உட்காந்துடுறீங்க உங்கள் சுற்றி டைம் ஆகுது போய் குளிப்போ அப்படிங்கிறாங்க ஆ சரி சுற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடை கடன் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறீங்க பியூட்டிஷன் வராங்க தென் வந்து மேக்கப் பண்ணுறாங்க கல்யாணமும் ஆகுது அதுலேயும் அவரை பார்க்கவே இல்லை பார்த்தா வேஷ்டி சட்டை போட்டிருக்காரு ஏதோ எப்படி சொல்கிறது ஒரு மாதிரி பிளட்டாக தெரிஞ்சது கடைசி வரைக்கும் நீ அவங்க அவரோட மூஞ்சியே பார்க்கல கீழே குடிஞ்ச மாதிரியே இருக்கீங்க கல்யாணம் ஒரு வழியாக முடிஞ்சிடுச்சு உங்களை காரில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அழைச்சிட்டு போகிறாங்க நீங்கள் அவரோட மூஞ்சை பார்க்கணும்னு நினப்பீங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் யாரோ ஒருத்தவங்க கூப்பிட்டுருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பா அவரை ஃபேஸை பார்க்கணும்னு திரும்புவீங்க அப்போது அவரை யாராவது கூப்பிட்டுருவாங்க அவரை திரும்பிடுவார் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போது நீங்களும் அவரும் ஒரே காரில் உட்காந்துட்ருக்கீங்க அவரோட ஃபேஸை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படி நிமிர்ந்து பார்ப்பீங்க பார்த்தா அவரோட ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே விண்டோ சைட் திரும்பியிருக்கும் ஸோ சைட் ஃபேஸ் மட்டும்தான் தெரியும் அதுவும் அந்த அளவுக்கு தெரியாது இவர் யாருன்னே தெரியலையே யாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க கார் ஒரு இடத்துல நிற்கிது பார்த்தா வீடு நல்ல பிரம்மாண்டமாக இருக்குது என்ன என்ன வீடு வீடாக பெருசாக இருக்குது யார் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆர்த்தி எடுத்து உங்களை வரவேற்கிறாங்க வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்களை ஒரு ரூமில் ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ்லாம் மாற்றிட்டு வி ரூமில் விட்டுருவாங்க பேச்சு தோணைக்கு யாருமே இல்லை மொபைல் கூட உங்கள் கையில் இல்லை நீங்கள் சும்மா அந்த வால் அந்த விண்டோ சைட் அங்கே வர அந்த ப்ரீஸ் அந்த மாதிரியே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஒரு ஈவினிங் ஆகிடுது யாராவது வருவாங்களா பசிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கீங்க அங்கேருந்து ஒரு பொண்ணு வருது உங்களுக்கு இந்தாங்க சாப்பாடுன்னு கொடுக்குது தென் அந்த பொண்ணு போயிடுறா என்ன நடக்குதுங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல யார் இடம் என்னது நான் யார் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் யோ தலை பிச்சுக்குது வீடு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ஒரு வேலை இந்த வீட்டில் உள்ள வேலை செய்கிறவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களோ இருக்கும் ஆனால் ரூம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கே ஒரு வேலை ரொம்ப வருஷமாக வேலை பார்த்துட்ருப்பாங்க சில பேர்லாம் நான் நிறைய இது படத்துலலாம் பார்த்துருக்கேன் அவங்க புள்ள மாதிரியே சில சர்வன்ஸ் எல்லாம் வளர்ப்பாங்களாம் ஒரு வேலை அந்த பையனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறன்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க நீங்கள் அப்படியே நினச்சிக்கிட்டே நீங்கள் வந்து வந்த சாப்பாடை பொறுமையாக சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க அங்கே டிவிலாம் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு பயம் டிவி ஆன் பண்ணலாமா ஆன் பண்ணக்கூடாதா சத்தம் வந்தால் திட்டுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கீங்க உங்களுக்கு அந்த ரூமை விட்டு வெளில போகிறதுக்கும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது இப்படியே இந்த பதட்டத்தில் இருக்கீங்க ஈவினிங் நைட் ஆகிடுது இன்றைக்காவது அவரை பார்ப்பேன் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நைன் நைன் ஓ கிளாக்லேருந்து அவருக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஆனால் வந்த மாதிரியே இல்லை என்னது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி நான் ஃபர்ஸ்ட் நைட் தானே ஒரு வேலை அவருக்கும் என்ன மாதிரி பிடிக்காத மேரேஜோ பிடிக்காமல் இந்த இடத்த விட்டே போயிருப்பாரோ யாருக்கு தெரியும் உன் தலையெழுத்தில் இது தானே இது இருந்தால் அது யாரால் மாற்ற முடியும் வயன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிட்டு என்னதான் அந்த ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை இப்போது என்னால் இந்த ரூமில் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூமை விட்டு போனால் கூட பரவாயில்ல பட் யார் எதுனே தெரியல உங்கள் ரூமுக்கே வரல அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த பொசிஷனில் தான் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க பட் இருந்தாலும் உங்கள் மனசில் ஏதோ ஒரு மூலையில் அவர் வந்துடுவார் வந்துடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க டென் லெவன் டுவெல் உங்களோட ஹோப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது ஸோ அப்படியே டயர்டில் அந்த பெட்டில் கொஞ்சம் ஒரு சைடில் அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டுறீங்க ஒரு ஒன் தேர்ட்டி போல் உங்கள் கதவை யாரோ 
ஓப்பன் பண்ணிட்டு வர மாதிரி ஒரு சத்தம் நீங்கள் வந்து எழுந்திரிச்சிட்டிங்க உங்களோட லைட்ஸ் வந்து ஆஃப்ல இருக்கிறதால உங்களுக்கு தெரியல ஸோ எழுந்திரிச்சதுன்னா அப்படியே எழுந்திரிச்சு உட்காரது கிடையாது படுத்துக்கிட்டே முழிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கீங்க எந்த ஒரு பேச்சு எதுவுமே கிடையாது வந்தாங்க ஏதோ ஒரு ரூமுக்கு போனாங்க திருப்பியும் உங்கள் பெட்டுக்கு வந்தாங்க அவர் நீங்கள் படுத்திருந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு மூளையில் அவரும் படுத்து தூங்கின மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் யாருன்னு தெரியலையே லைட் எரிஞ்சாலாவது ஃபேஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பக்கத்தில் யாரோ ஒருத்தவங்க முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க படுத்தா ஒரு மாதிரி இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்களும் இருந்துட்டுருக்கீங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு தூக்கமே வரல ஏதாவது நடந்துருமோ ஏதாவது சொல்வாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் இருக்கீங்க ஆனால் எதுவுமே வாயே துறக்கல யாரோ ஒருத்தவங்க அவங்க பெட்டுக்கு வந்தார் தூங்கினார் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்படியே நீங்களும் அந்த இதில் தூங்கிட்டீங்க காலையிலையும் விடியுது டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு பார்க்குறீங்க பார்த்தா உங்கள் சைடில் அங்கே யாருமே இல்லை ஒரு வேலை நம்ம ரூமுக்கு யாரும் வரலையாண்ணா ஆனால் எனக்கு கதவு சத்தம் ஏதோ ஒரு ரூமுக்கு போன சத்தம் எல்லாமே எனக்கு கேட்டுச்சே தெரியல நான் இப்போது வேலையை வேலைக்கு போகலாமா இல்லை போகக்கூடாதா எதுவுமே தெரியலையே இங்கே யாருமே எதுவுமே சொல்லவும் மாட்டுறாங்க சரி பொதுவாக கிளம்பி போவோம் யாராவது எதாவது சொன்னாங்கன்னா வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நீங்களே பேசிட்டு தென் அந்த இடத்துலேருந்து குளிச்சுட்டு கிளம்பிடுறீங்க சரி போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக அந்த கதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க பார்த்தா அங்கே யாருமே இல்லை ஹாலில் கூட யாருமே இல்லை என்னது நான் போயிட்டு வரேனாவது யார்ட்டையாவது சொல்லணுமே சரி இங்கே ஒருத்தம் இருக்காங்க அங்கே வந்து கிச்சன் கிட்ட ஒரு பொண்ணு இருக்கா நான் ஆ தெரியுது நீங்கள் யாருன்னு ஆ சரி நான் வெளியில் ஒரு விஷயமா வெளியில் போகிறேன் யாராவது கேட்டாங்கன்னா நான் வெளியில் போயிருக்கேன் என்னோட நம்பர் இது தான் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் நம்பரை வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதிட்டு அந்த பொண்ணுகிட்ட கொடுக்குறீங்க ஆ சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா சரி நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் போகிறீங்க இப்போது நீங்கள் அந்த பழைய ஆஃபீஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்களா அந்த ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு போகல ஏன்னா அங்கே திட்டினதுக்கு அப்புறம் உங்கள் அம்மா வந்து அதாவது உங்கள் சித்தி அந்த பையனோட அடிச்சுட்டாங்கள்ல அடித்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே உங்களை மாதிரி புரண்டி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது ஒரு மாதிரி பின்னாடி முதுகு பின்னாடி பேசுவாங்களே அந்த மாதிரி பேசினாதால உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஏதோ குற்றவாளி நிற்கிற மாதிரி இருந்ததால நீங்கள் அந்த இடத்த விட்டு ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு புது ஜாப்க்காக நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இப்போது ஒரு புது ஆஃபீஸ்க்கு இன்டர்வியூக்கு கிளம்பிட்டுருக்கீங்க இப்போது அந்த ஆஃபீஸ்க்கும் போயாச்சு இந்த ஆஃபீஸில் வேலை கிடச்சிரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பொறுமையாக அந்த ஆஃபீஸ் போயிட்டு இன்டர்வியூஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறீங்க அங்கே ஒரு த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டிங்க தேர்ட் ரவுண்ட் போகும்போது அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிற சிஇஓ தான் செலக்ட் பண்ணுவார் போல் ஸோ அந்த சிஇஓ வந்து கமன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ உள்ளே போகிறீங்க அந்த சிஇஓ ஒரு நிமிஷம் உங்களே ஒரு நிமிஷம் பார்க்குறாரு இன்னமும் ஒன்றுமே பேசாமல் உங்களை மட்டுமே பார்க்குற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் வாய் மூடிட்டு அப்படியே பார்த்துட்ருக்கீங்க சார் ஆரம்பிக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறீங்க ஆ ஓகே ஆரம்பிக்கலாம் எதுக்கு நீங்கள் அந்த பழைய ஜாபை ரிசைன் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாரு நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் சார் என்னை ஒரு பையன் லவ் பண்ணால் இங்கே சித்தி அவரை அடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல எல்லாருமே நான் ஒரு மாதிரி பேசுனாங்க எனக்கு பிடிக்கல அதனால் ரிசைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர் இவ்வளோ உண்மை பேசுகிறீங்களா இவ்வளோ உண்மை இந்த ஆஃபீஸ்க்கு சரி வராது அப்படிங்கிறாரு ஏன் நீங்கள் உண்மையை சொன்னீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா எனக்கு பொய் சொல்லி பின்னாடி மாட்டிக்கிறத விட 
ஸ்டார்டிங்லேயே உண்மையாக சொல்லிடலான்னு நினச்சேன் சார் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓ ஓகே ஐ லைக் த வே யூ அப்ரோச்ட் குட் யூ மே கோ நவ் அப்படிங்கிறாரு ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க தென் அந்த சிஇஓ அந்த செக்ரட்ரி கிட்ட ஷீ இஸ் செலக்டட் அப்படிங்கிறாரு பட் சார் ஷீ இஸ் செலக்டட் அப்படிங்கிறாரு ஓ ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து உங்களை செலக்ட் பண்ணிடுறா நீங்கள் வந்து அந்த ஆஃபீஸில் ஏதோ ஒரு நார்மலான ஒரு ஜாப் தான் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஜாப் இப்போ உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அந்த சிஇஓ வேறு யாரும் இல்லை ஜிம்மன் தான் இப்போது அவரோட கேபினில் அவர் மட்டும்தான் இருக்கார் பார்த்தா யாருக்கோ கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அங்கே அந்த ஆப்போசிட்டில் ஒரு கேர்ள் எடுக்கிறாங்க ஆ சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி வயனுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸ் தெரியுமா என்ன அப்படிங்கிறாங்க ஆஹா தெரியாது சார் நாங்கள் இதை சொல்லலையே அப்படியா ஏன் சார் ஏன் சார் அப்படி கேட்குறீங்க ம் நத்திங் சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் கட் பண்ணிடுறாரு அப்புறம் எதுக்கு இப்போ இங்கே வந்தா தெரியாமல் இருந்திருப்பாளா என்ன என்னை பார்க்காமையா இருந்திருப்பா நான் தான் அவள் ஹஸ்பண்ட் தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்ருக்காரு எஸ் காய்ஸ் ஜிம்மன் தான் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஒரு வேலை என்னை அவர் டெஸ்ட் பண்ணுறாலா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பல இதை யோசிச்சுட்ருக்காரு ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஆஃபீஸில் வந்து வேலை பார்க்குறீங்க அன்றைக்கே உங்களை ஜாயின் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் அங்கேயே ஜாயின் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க லன்ச்லாம் சாப்பிட்டுட்டீங்க கொஞ்சம் பிரேக் மாதிரி இருக்குது அந்த பிரேக்கில் தான் நீங்கள் காஃபி குடிச்சிட்ருக்கீங்க கஃபேட்டே ஏரியாவில் ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் திங்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஒரு வழியாக ஃபர்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு நல்ல விதமாக போயிடுச்சு நீங்கள் ஆஃபீஸை விட்டுட்டு தென் வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது இப்போது என்ன சொல்கிறது உள்ளே யாராவது இருப்பாங்களா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க ஹால்லே பார்த்தா ஏதோ ஒரு லேடி வந்து டிவி பார்த்துட்ருக்காங்க கால் மேலே கால் போட்டுட்டு கொஞ்சம் மாடர்னான ட்ரெஸ்ஸு ஸோ அவங்க தான் ஜிம்மினோட அம்மா அவங்க உங்களை பார்த்துட்றாங்க வயன் எங்கே போயிருக்க என்ன இந்த நேரத்தில் வர அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியலையே அது நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரேன் ஆஃபீஸா என்ன ஆஃபீஸ் எந்த ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போது தான் புதுசாக ஒரு ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆஃபீஸ் பேர் பார் கோஆப்ரேஷன் கம்பெனி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆ சேட் அகேன் அப்படிங்கிறாங்க பார் கோஆப்ரேஷன் கம்பெனி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆ ஓகே ஓகே யூ மே கோனா அப்படிங்கிறாங்க ஆ ஓகே ஓஹோ இவங்க தான் முதலாளி அம்மாவோ வா பார்க்க அழகாக இருக்காங்க ம் சரி நம்ம ரூம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கீங்க அவங்க அவங்க அத்தன் கூட தெரியாமல் நீங்கள் மட்டும் போயிட்டுருக்கீங்க ஸோ ரூமுக்கு போயிட்டு அப்பா ஏதோ ஒரு புது ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நான் கூட பயந்துட்டேன் ஏன்னா இந்த முதலாளி அம்மா நம்மளை ஆஃபீஸ்க்குலாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்களோன்னு நினச்சிட்டேன் பரவாயில்ல ரொம்ப நல்லவங்களாக இருக்காங்க நான் பிறந்த இடம் தான் சரியில்லைனாலும் நான் புகுந்த இடம் அந்த முதலாளிங்கள்லாம் பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிட்ருக்கீங்க இப்போது ஜிம்மனோட அம்மா ஜிம்மனுக்கு கால் பண்ணி டெய் ஜிம்மன் ஆ சொல்லுமா வயன் என்னோடய அங்கே வேலை பார்க்குறாளா அப்போது உனக்கும் தெரியாதாம்மா ஏ இப்போ தாண்டா வந்தா கேட்டேன் நம்ம கம்பெனி பேரை சொல்கிறா உனக்கும் அவளுக்கும் கல்யாணம்னது தெரியும்ல நீ தான் ஹஸ்பண்ட் தெரியாது அவளுக்கு அம்மா எனக்கும் அதே டவுட்டு தான்ம்மா இன்னும் அவள் நினச்சிட்ருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது கேம் பிளே பண்ணுறாளா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாரு நோ ஐடியா எனக்கும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அம்மா நீயும் காட்டிக்காத நானும் காட்டிக்க மாட்டேன் புரிஞ்சதில்லம்மா ஏண்டா அம்மா அவள் என்ன தான் ட்ரை பண்ணுறான்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லைம்மா அவரோட இன்டென்ஷன் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு ம் அதுவும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவும் ஒத்துழைக்கிறாங்க ஸோ கால் கட் ஆகுது 
நீங்கள் உட்காந்துட்டு டிவி ஆன் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ தான் நம்மளும் சும்மாவே பொறுமையாக இருக்கிறது ஸோ டிவி ஆன் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பொறுமையாக மைல்டாக அந்த டிவியில் வந்து வால்யூம் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த டிவியை பார்த்துட்ருக்கீங்க அந்த டிவி ஓடிட்டு இருக்கும் போது ஏதோ ஒரு லவ் சீன் ரொமான்டிக் சீன் வருது இதில் பாருங்க அதில் ரொமான்ஸ்லாம் நடக்குது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இங்கே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் என் ஹஸ்பண்டோட ஃபேஸையே பார்த்ததில்லை எங்கே இருந்தால் நான் போய் தொலைவனோ தெரியல யாருக்காவது இந்த மாதிரி நடக்குமா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி கரெக்டாக டூ டேஸ் ஆக போகுது என்ன பண்ணுறதுனே தெரில என் வாழ்க்கை எப்படி போதுன்னு தெரியல நான் அவரை பார்ப்பேனா அவர் ஃபேஸை பார்க்காமே போயிடுவேன் இல்லைண்ணா அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்கள் மனசுக்குள்ளே யோசிச்சுட்ருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஒன்றரை ஒன்றாலும் பரவாயில்ல லைட்டை போட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் லைட்டை போட்டுகிட்டே தூங்குறீங்க தூங்கக்கூடாது தூங்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு முழிச்சுட்டு இருந்த நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களே அறியாமல் கண் சொருவிடும் அப்படியே மயங்கி அப்படியே போகுதுன்னு அந்த பெட்டில் தூங்கிடுவீங்க ஸோ இப்போது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது ஏதோ ஒரு கதை ஓப்பன் பண்ணுற சத்தம் ஓப்பன் பண்ண உடனே லைட் ஆஃப் ஆகிடுது ஆஃப் பண்ணிட்டாரா இன்றைக்கி என்னால் பார்க்க முடியாதா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் படுத்த பொசிஷன்லேயே அப்படியே படுத்து தூங்கிடுறீங்க ஏதோ ஒரு உருவம் வருது திருப்பி ஏதோ ஒரு ரூமுக்கு போகுது திருப்பியும் ரிட்டன் பேக் உங்கள் இடத்துக்கு வருது அவர் ஆப்போசிட்டில் அந்த பெட்டில் படுத்துக்கிறாரு தென் மார்னிங் ஆகுது அந்த பிளேஸில் யாருமே இல்லை இது தான் நடக்குது யோ ஏன் இது இவ்வளோ பசில் மாதிரி இருக்குது என்னால் அவரோட ஃபேஸை பார்க்க முடியாதா நான் என்ன கேட்டேன் அவரோட ஃபேஸை பார்க்கணும் எப்படி இருப்பாருன்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சிம்பிள் திங் இது கூட எனக்கு நடக்காதா அவ்வளோ இன்னடி நீ அன்லக்கி அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது உங்களை நினச்சி உங்களுக்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கடுப்புலேயே வந்து பாத்ரூம் போயிட்டு தன் வந்து குளிச்சுட்டு இரு இந்த ஐடியா ஏன் நம்மளுக்கு முன்னாடியே தோணல இது அவரோட ரூம் தானே இந்த ரூமில் கண்டிப்பாக அவங்களோட ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்கணும் ஹாலில் மாட்டிடலனாலும் அவரோட ரூமுங்கும் போது கண்டிப்பாக அவரோட ரூமில் அவங்களோட ஃபோட்டோ ஒன்று கூட இல்லாமல் இருக்கும் இருக்கும் இரு நம்ம தேட மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இடமா தேடிட்டு இருக்கீங்க பார்த்தா ஒரு ஃபோட்டோ கூட இல்லை இப்படி ஒரு ஃபோட்டோ கூட இல்லாமல் இருக்கும் ஆமாம் இதே நான் கதவு சரி போய் பார்ப்போம் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த கதவை ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே போகிறீங்க பார்த்தா அங்கே ஒரு பையன் பேண்ட் போட்டுட்டு ஜிப்பை க்ளோஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு நீங்கள் அப்படியே அவர் ஃபேஸே பார்த்துட்ருக்கீங்க அவர் அந்த ஜிப்பில் கையை வச்சுட்டு அப்படியே உங்களே பார்த்துட்ருக்காரு உங்களை நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேனே எங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையில் கையை வச்சுட்டு கண்ணை முடிட்டு பொறுமையாக அப்படியே ஹெட்டு டேப் பண்ணிகிட்டே சொல்லிட்டுருக்கீங்க ஆ ஏன் போந்துருச்சு நீங்கள் தானே சிஓ நான் வேலை பார்க்குற இடத்துல சிஓ சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு கீழே குடிச்சிட்டு தென் அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிட்டு அந்த அந்த கதவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஐயோ என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒயன் ஓ மை காட் ஐயோ அப்போது அது அது வாட்ரூம் தானே ஓம் ஓ எனக்கு இப்போ தான் புரியுது ஆஹா அப்போது நம்ம இப்போ க கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவரும் இந்த வீட்டு முதலாளியும் ஒன்று ஆமாம் அவரோட சர்வண்ட்டை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட சிஓட ரூமும் என்னோட ஹஸ்பண்டோட ரூமும் பக்கத்து பக்கத்தில் அவரோட வார்ட் ரூமும் எங்களோட ரூமும் ஒரு ஒரு கதவில் தான் இணைஞ்சிருக்கு இப்படி கூட போய்க்கலாம்ல ஒரு மிட்வே மாதிரி இசட் ஐயோயோ ஒரு ட்ரெஸ் மாற்றும் போது நான் பார்த்துட்டு அவருக்கு எவ்வளோ எம்பாரசிங்காக இருக்கும் ஒயன் உனக்கு சுத்தமாக அறிவே இல்லை ஒயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மண்டையை டேப் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் இன்னமும் ஜிம்மன் உங்கள் ஹஸ்பண்டுன்னு உங்களுக்கு புரியவே இல்லை அவர் வந்து முதலாளின்னு நினச்சிட்டே இருக்கீங்க அவர் ஷோ என்ன நம்மளை இப்படி பார்த்துட்டா அதுவும் ஜிப்பு போடுற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி தலையில் கை வச்சுட்ருக்காரு அவர் ஒரு ஷர்ட்லெஸ்ஸாக வர இருப்பார் எனிவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் வந்து ஒயிட் கலர் கோட் போட்டுட்டு தென் வந்து சூட்லாம் போட்டுட்டு அந்த கதவை திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிட்டு வராரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே குனிஞ்சிட்டு 
ஐம் சாரி சார் ஐம் ரியலி சாரி சார் எனக்கு தெரியாது சார் நீங்கள் இந்த ரூமில் இருப்பீங்கன்னு நான் தெரியாமல் வந்துட்டேன் நான் அதிக பிரசங்கித்தனமாக நடந்துட்டு நினைக்கிறேன் சார் என்னை மன்னிச்சிடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்ண முடியே பொறுமையாக அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்ருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் அவர் அந்த இடத்த விட்டு அப்படியே கிளம்பி போயிட்டார் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவே இல்லை யாராக இருந்தாலும் கோவம் இருக்க தான் செய்யும் யோசிச்சுப்பார் முத முறையாக அதுவும் என்னோடய பாஸ் அதுவும் இந்த மாதிரியாக பார்க்கணும் சே அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆமாம் ஏன் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஃபோட்டோ சார் எனக்கு டைம் ஆகுது நம்ம சாயங்காலம் வேணால் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களோட ரூமுக்கு விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு தென் வந்து போகிறீங்க நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி தான் ஜிமன் போயிருப்பார் அவர் வந்து ஒரு காரில் போயிருப்பார் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு பஸ் பிடிச்சி தான் போகிறீங்க நீங்கள் இப்போது பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டுருக்கீங்க ஜிமனோட கார் கிராஸ் ஆகுது உங்களை பார்க்குறாரு பார்த்தும் கண்டுக்காத மாதிரி அவரோட கார் போகுது ஸோ நீங்கள் அடித்து பிடிச்சி ரஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த பஸ்ஸில் அழகாக ஏறி உட்காந்துட்ருக்கீங்க அப்பா ஏன் இந்த ஸ்டாப் மட்டும் இவ்வளோ கஷ்டமா அது இவ்வளோ பேர் ஏறுறாங்க சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கடுப்பாகுது நீங்கள் பொறுமையாக அந்த விண்டோ சீட்டில் உட்காந்துட்டு போகிறீங்க அப்போது வந்து ஜிம்மனோட காரை வந்து உங்களோட பஸ் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு போகுது உங்களை வந்து ஜிம்மன் நீங்கள் வந்து சாய் விண்டோ சீட்டில் உட்காந்துருப்பீங்க ஸோ ஜிம்மன் வந்து சும்மா எதர்ச்சியாக பார்க்கும்போது நீங்கள் விண்டோ சீட்டில் அழகாக ஹெட்செட் போட்டுட்டு மொபைலில் ஏதோ ஒன்று தான் ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பாட்டை ரசிச்சுட்டே கேட்டுகிட்டே போகிறத அப்படியே பார்க்குறாரு என்ன பண்ணுறா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்ருப்பாரு ஸோ இப்போ வந்து பஸ்ஸும் அவரோட காரும் சைமன் டினீஸாக ஒரே இடத்துல போகுது ரெண்டு பேருமே முன்னுற மாதிரியே போயிட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு எதுக்கு இந்த பஸ் கார் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாரு எங்கேயாவது இடிச்சிருவாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பேனிக்காக இருக்குது ஸோ ஒரு வழியாக ஜிம்மனோட கார் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிடுது ஸோ ஜிம்மன் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக போங்க அப்படிங்கிறாரு ஸோ திருப்பி பொறுமையாக போகுது இப்போது ஜிம்மன் வந்து அந்த பஸ்ஸோட பேரலாம் போங்க அப்படிங்கிறாரு ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டிரைவர் சொல்கிறாரு ஸோ இப்போது அந்த பஸ்ஸும் ஜிம்மனோட காரும் பேரலாம் போயிட்ருக்கு ஜிம்மன் உங்களே பார்த்துட்ருக்காரு ஸோ நீங்கள் வந்து எதுவுமே பார்க்கல ஜஸ்ட் அப்படியே சும்மா அந்த அந்த ஹெட்செட்டில் அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு நல்லா வைப் ஆக்கிட்டு வைப்னா லைட்டாக அந்த மாதிரி ஹமிங் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஹமிங் பண்ணிகிட்டே அந்த மொபைலில் ஏதோ ஸ்பை ஸ்வைப் பண்ணிகிட்டே பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ இதை வந்து ஜிம்மன் உங்களே பார்த்துட்ருக்காரு தென் முன்னாடி போங்க அப்படிங்கிறாரு ஜிம்மன் ஸோ அந்த கார் முன்னாடி போகுது நீங்கள் வந்து உங்களோட இறங்குற ஸ்டாப் வந்துட்டு ஸோ அந்த ஸ்டாப்புக்கு இறங்குறீங்க ஜிம்மனோட காரும் போயிட்டு நிற்குது நீங்கள் அவருக்கு முன்னாடியே போயிருப்பீங்க ஸோ டக்குன்னு ஜிம்மன் வருவார் ஐயோ சார் குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே குஞ்சிட்டு சொல்கிறீங்க அவர் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை க்ராஸ் பண்ணி முன்னாடி போயிட்டு அவரோட கேபினில் உட்காடுறாரு உங்களோட கேபினுக்கும் ஜிம்மனோட கேபினுக்கும் கொஞ்சம் தூரம் தான் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபீட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவரோட கேபினுக்கு நடந்து வரது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அவர் வந்து எக்கியெலாம் பார்த்தா உங்கள் கேபின் சுத்தமாகவே தெரியாது அந்த மாதிரி தான் இருக்கீங்க இப்போது ஜிம்மனோட செக்ரட்ரி அவரோட கேபின்குள்ளே போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த செக்ரட்டரியை பார்க்குறீங்க வா இந்த பொண்ணு செம்ம அழகாக இருக்குல்ல யார் தான் வேணால் சொல்லுவா இந்த மாதிரி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதனால தான் பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் பொண்ணுங்களை செக்ரட்டரியாக வச்சுக்கிறாங்களா அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்கள்ல கடவுளே என் ஆசை இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் காசப் கிடையாது பேர் நல்லாயிருக்கும் அப்படி சொல்கிறோம் நீங்களே நினைக்கிறீங்க உங்களோட ஆஃபீஸில் ஜிம்மனுக்கு கல்யாணம் ஆனிச்சு அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ நீங்கள் வர நியூ அட்மிஷனாக ஸோ உங்கள் கிட்டே உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் வந்து கேஷுவலாக பேச ட்ரை பண்ணுறான் ஹாய் மை நேம் இஸ் அப்துல் உங்கள் பேர் அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் ஹாய் மை நேம் இஸ் ஒய்என் நைஸ் நீ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆ யோர்ஸ் நேம் டூ அப்படிங்கிறாரு ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் உங்கள் பாஸ்ட்டை மறைக்கணும் ஏன்னா யார்ட்டையா ஃப்ரெண்டாக இருக்கணுங்கும் போது நம்மளோட பாஸ்ட்டை தெரியாமல் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லதுன்னு நினப்பாங்கள அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி 
ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க வாவ் சூப்பர் ஓகே உங்களுக்கு இங்கே யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது பிடிச்சிட்டிங்களா என்ன ம் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட பேசினது ஓ ரியல்லி அப்போது நான் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தானே கண்டிப்பாக அப்துல்னே கூப்பிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பாக அப்துல் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓ ஸ்வீட் நீங்கள் கூப்பிடும் போது என் பேர் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குங்க அப்படிங்கிறாரு ஆ ஆ சரி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க தென் சிங்கிள் கம்மிட்டட் ஆர் மேரீட் அப்படிங்கிறாரு நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆனது தெரிய வேண்டாம் ம் சிங்கிள் தான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓ ரியல்லி உங்களெல்லாம் யாரும் சிங்கிளாக விட்டா சே எனக்கு மட்டும் நீங்கள் முன்னாடியே தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக நான் உங்களை சிங்கிளாக விட மாட்டேன் ஆமாம் எனக்கும் இப்போ அவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குல்ல என்ன வயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புருவத்தை தூக்கிட்டு சொல்கிறாரு நீங்கள் நல்லா ஜாலியாக பேசுகிறீங்க உங்கள் கிட்ட பேசினாலே டைம் போகிறதே தெரியாது போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் மட்டும் என் கூட ஃப்ரெண்டாக இருங்க உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் பெஸ்ட்டாக மூமெண்ட்ஸாக நான் உங்கள் கூட இருப்பேன் ஓகே நான் ரொம்ப ரொம்ப டாக்கட்டிவங்க நீங்கள் கவலையே படாதீங்க எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் என்கிட்டையும் கேளுங்க நானும் உங்களோட டீம் தான் அப்படி சொல்கிறாரு அப்படியா ம் ஆமாம் வி ஆர் த சேம் டீம் அப்படிங்கிறாரு ஓகே கண்டிப்பாக நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகே ஓகே ஃபைன் தென் வந்து அவரோட வேலையை அவர் பார்க்குறாரு உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்குது யாருக்கிட்டையும் பேசாமல் இருக்கிறதோட இதுவும் ஒரு ஒரு பையன் நம்ம கிட்டே பேசுகிறாங்க போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்குங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கீங்க இப்போது ஆஃப்டர்நூன் ஆகுது எல்லோரும் சாப்பிட போகிறாங்க திட்டு திப்பு நான் அப்து அப்துல் வந்து உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டு எங்கே போகிறீங்க உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா இல்லை அவங்க கூட யார் கூட யாவது சாப்பிட போகிறீங்களா இல்லையே அப்புறம் என்ன நம்மக்கிட்ட கேங் இருக்குங்க வயன் கவலைப்படாதீங்க வாங்க நம்ம ஜாலியாக ஜமாய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உங்கள் கேங்கில் நான் இப்போது போனேன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்காது ஐஷோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வயன் நீங்கள் முதல்ல வாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் கையை தர தரன்னு பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து சாப்பாடெலாம் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டீங்க கேன்டீன்லேயே அங்கே சாப்பிட்டுப்பீங்க ஸோ உங்கள் கையை எழுத்துட்டு போகிறது வந்து ஜிவன் பார்க்குறாரு ஏன்னா வந்து அந்த சிஇஓ ஆஃபீஸில் வந்து அந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த மிரர் நல்லாவே தெரியும் இப்போ அங்கே நிற்கிறவங்க ஆப்போசிட்டில் நிற்கிறவங்க யார் போகிறாங்க யார் வராங்க அப்படிங்கிற தெரிகிற அளவு தான் அந்த இது இருக்கும் இரு இப்போ பார்த்தது வயனா வயனை யார் கைப்பிடிச்சு எழுதிட்டு போகிறா அப்படிங்கிற மாதிரி ஜிமின் பார்க்குறாரு டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு பார்த்தா இது ஒரு பையன் எழுதிட்டு போகிறான் ஆமாம் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கண்டுக்காத மாதிரி தென் வந்து அவரோட கேபினில் அவர் சாப்பிட்டுட்ருக்காரு ஜிமினு நீங்கள் வந்து அவர் கூடயே போயிட்டுருக்கீங்க அப்துல் கூடயே போயிட்டுருக்கீங்க ஸோ அப்துல் காய்ஸ் லிசன் இங்கே பார்த்தீங்களா நம்ம ஆஃபீஸில் வேறு யாரும் இல்லை புதுசாக ஜாயின் பண்ண மிஸ் வயன் தான் பார்த்துக்கோங்க நம்மளோட புது ஃப்ரெண்ட் நம்மளோட கேங்கில் இவங்களும் இப்போ இருக்காங்க அப்படிங்கிறாரு ஸோ எல்லாருமே கிளாப் தட்டுறாங்க அதில் வந்து கேர்ள்ஸும் இருக்காங்க பாய்ஸும் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க என் பேர் என் பேர் என் பேருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருக்கிட்டையுமே நீங்கள் கொஞ்சம் மிங்கிள் ஆகலைனாலும் ஏதோ தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த இடத்துல உட்காந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ இது மாரி முடியுது லன்ச் பிரேக்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட கேபினில் உட்காந்துட்டு நீங்கள் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்போது வந்து உங்கள் கேபினுக்குன்னு ஒரு கால் வருது அந்த கால் வேறு யாருமே இல்லை செக்ரட்ரி பண்ணுறாங்க ஆ ஹலோ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆ ஹலோ வயன் அவங்கள சிஓ அவங்களோட கேபின் கூப்பிட்டாங்க நீங்கள் போய் அர்ஜென்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டுட்டு வாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிட்டு தென் வந்து ஏதோ ஒரு ரெண்டு ஃபைலை வந்து கையில் தூக்கிட்டு அவரோட ரூமுக்கு நாக் பண்ணுறீங்க கமன் சார் என்னை பார்க்கணுன்னு சொன்னீங்களா சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ ஜிமினை இப்போ அவங்கள பார்த்துட்ருக்காரு அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன சொல் ஒரு மாதிரி லுக் தனா விடுறான ஒரு லுக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துட்ருக்காரு நீங்கள் அப்படியே டக்குன்னு கீழே குடிஞ்சிட்றீங்க மார்னிங் நடந்த அந்த சம்பவம் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது நீங்கள் கீழே குடிஞ்சிட்ருக்கீங்க ஜிம்மன் பார்த்துட்டு நான் யாருன்னு தெரியுமா அப்படிங்கிறாரு ம் தெரியும் சார் நீங்கள் யாருன்னு தெரியும் யார் நான் அப்படின்னு கேட்குறாரு 
இந்த ஆஃபீஸோட சிஇஓ வேறு அப்புறம் நான் நான் இப்போது இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிற இருக்கிற வீட்டில் நீங்கள் தான் முதலாளின்னு நினைக்கிறேன் பாஸ் ஆ என்ன சொன்ன நான் நான் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட மறைக்க விரும்பல எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சார் என்னோட ஹஸ்பண்ட் உங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிறவர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்னது உன் ஹஸ்பண்ட் எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிறவரா ஆமாம் சார் உங்கள் வீட்டில் சர்வெண்ட்டாக வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சிரிப்பு வருது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாரு ஓ ம் சார் ஓகே உன் ஹஸ்பண்டோட பேர் என்னன்னு தெரியுமா அது தெரியாது சார் என்ன கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிற எங்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்குறான்னு சொல்கிற ஹஸ்பண்ட் பேர் கூட தெரியாதுன்னு சொல்கிற எந்த காலத்தில் இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாரு நீங்கள் அது 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 வந்து அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கீங்க ஃபோர்ஸ்டு மேரேஜ் தானே ம் அப்படி இல்லை சார் எனக்கு பிடிச்சி தாங்க கல்யாணம் பண்ண பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணால் புருஷன் பேரே தெரில சார் அது பர்ஸ்னல் சார் ஓ பர்ஸ்னலா ஆமாம் சார் சாரி உன் ஹஸ்பண்ட் எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிறவனே வச்சுக்கோ ஆனால் வாட்ரூமில் நான் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு இருந்தேனே அது எப்படி முடியும் அது உன் ரூம் கிட்டக்க தானே இருக்குது ஆமாம் சார் எனக்கு காலையில் தான் தெரிஞ்சது உங்கள் ரூமுக்கும் எங்களோட ரூமுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி தான் அந்த வாட்ரூம் இருக்குன்னு அதில் தெரியாமல் நீங்கள் ட்ரெஸ் மாற்றும் போது ஐம் ரியலி சாரி சார் நான் பார்த்துட்டேன் ஆனால் எதுவும் அவ்வளோவா பார்க்கல சார் ஆ என்ன சொன்னேன் ஆ அப் அது சொல்லலை சார் நான் எதுவும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பார்க்கலன்னு சொன்னேன் சார் வாட்ரூம்னா உங்களுக்கு அந்த ரூம் நினைக்கிற பாலம் மாதிரி அதெல்லாம் நீ சொல்ல வர ம் ஆமாம் சார் ஓகே சரி வா எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மாட்ட பண்ணுறியா ம் சொல்லுங்கள் சார் உன்னோட ஹஸ்பண்டை நாளைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு வர முடியுமா சார் அது எப்படி சார் முடியும் ஏன் உன் ஹஸ்பண்ட் எங்கள் வீட்டில் தானே வேலை பார்க்குறாரு அது கூட ஒன்றும் செய்ய முடியாதா ம் ப்ளீஸ் எனக்காக இந்த ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணு யூ மே கோனா அப்படிங்கிறாரு ஸோ பட் சார் ஆனால் என்ன ஆனா ம் நான் உன் சீவு நினைப்பிருக்குல்ல ஆ கூட்டிகிட்டு வர சார் அப்படி சொல்லி நீங்கள் சொல்லிட்டு போகிறீங்க ஸோ இதோட இந்த எபிசோடை முடிக்கிறேன் அன்யோ பாய் சராங்க அனிமிஸ் ஹோப் யூ லைக் இட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கடா இந்த எஃப்எஃப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்ஸ் நான் படிப்பேன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே அன்யா